Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the webcast for Sayyid Ehsan Ali and Sayyid Malatib Ali School of Education. My name is Amar bin Salim and I represent the marketing team at the Office of Advancement at LAMS. I'm very excited, We're, uh, all of us are, are very excited to you know, resume the webcast for our different programs that we're offering um, through different schools because it gives us an opportunity to communicate to you about our programs, about the structure, about the important dates, about the admission criteria and much more. So today it's School of Education's webcast, tomorrow inshallah it is going to be for MS Economics program that we offer through the, uh, the Gurmani School of Humanities and Social Sciences. And then next week we will have a dedicated knowledge week for our undergraduate program. So we will have four different webcasts for four different undergraduate degree providing schools. Today it is, as I have mentioned, it is the webcast for School of Education, so we will be talking about different programs that we offer through the School of Education. Again, all the related information, and, I, and I'm telling you I'm going to be your advocate. So if you have any questions, if you have been facing any confusions, today is the best opportunity for you to converse with our panelists today. Uh, we have Dr. Faisal Bari with us. He is, the associate, uh, he is an associate professor of education and economics, as well as a dean for the School of Education. Uh, we have Mr. Mohammad Harun, who is a current student at the School of Education, and we have Ms. Sarish Mustansir, who is an alumna of the School of Education, and right now she is working as program lead at the Office of Academic Advising and Student Success. Thank you very much, all of you. Dr. Bari, as, uh, as I always start with, uh, with the program director, I'm going to request you to please introduce the School of Education to our audience and also talk about the different programs. Okay, so yet Ehsan Ali and Maratib Ali School of Education is now about three and a half years old, which means we have now graduated two batches from our uh, MPhil program. But so it's still early days for the school. Hamare um, basically there are two graduate programs that we now have. We have something. We have a program called. MPhil in Education, Leadership and Management. That is a full two-year program, residency program in LAMS. And we also have its executive version, which is the executive uh, MPhil program that is held on the weekends, alternate weekend. The difference is the MPhil program is full-time residential. The executive program is for designed for people who want to do it while they are working which is why it is offered on weekends. Uh, those are the two graduate programs we have. And then we have uh, two minors at the uh, undergraduate level. We don't have a major yet. Uh, we have two minors, one in education in general and one in uh, policy making uh, on education. <coughs> Okay. Uh, so, Dr. Bari, I, I would have asked this question later, but I how rigorous the program is as compared to many of the programs being offered at different universities within the country. So, what we uh, uh, say is that we are at the cusp of theory and practice. Right? We want to make sure that we actually cover both of these areas, right? Because education is a field that has a lot of theory and a lot of uh, um, um, rigor in it, but it also has a very practical aspect. It is in every school that education happens. Mm -hmm. It's in every university that it. So we want to be at that. It's a it's a degree that is about a practice also. Um, so our degree may three four areas. Both specifically, we cover. And these two we cover. So one uh, one track is where we cover the research methodology and research capability. We build up the student's research capability method. Okay. Qualitative, quantitative, mixed method, jitne bhi research ke tariqe hain, wo hum puri koshish hoti hai ke puri tara student mein jayen. Wo pura ek saal humare liye do courses chalte hain aur uske baad electives mein bhi aate hain. Aur phir jab okay. practice karte hain, uh, practicum ke through to tab bhi wo repeat hota hai research ke. Dousra hai theory ka part ke jitni theory education ki hai, chahe wo philosophy se ho, sociology se ho, anthropology se ho, ya kisi bhi area, economics se, wo cheez bhi in, eh, eh, hum eh, provide kakti. And then there's the practical aspect of it, which is ke classroom mein kya hota hai, uske saath jo cheez hai juri hoi hai, chahe wo curriculum ki hai, assessment ki hai, baaki sab mein, unko bhi cover karna hai. To in sab ko, do saal mein, humne samona hai. Or when you do that, then obviously it becomes a fairly heavy program. So uh, for people planning to do this, the full-time residential program 
it requires a fair bit of effort because it's a lot to take in two years. Mm -hmm. uh, but uh, when you graduate, and I've seen this now for three, three batches now, the third one will be graduating in uh, June, inshallah, when they start and when they finish. I think they, it's a very other transformation from in their thinking, in the perspective, in, in how they think about topics, in how they think about education. And I think that's the benefit. By the end of second year, they're able to synthesize all of that and be in a place where they can think about education very differently. Of course, I definitely search about Jungle, but sir, before we come to you and we learn more about how it used to be when you entered the program, or up case, and now that you have practically entered the market. Uh, first, I'd like to go to Harun. Harun, if you could, for the benefit of our audience, if you could talk about your own academic journey and Kitna uh, rigorous Aapko Lakhtari program, what are the benefits? Why, what was the main reason that you joined this program? <laughs> um, so after completing my undergraduate, I worked uh, for a while and then mm -hmm. uh, it's very important for you to get clarity uh, before signing up for a master's degree that you know this is the education degree that I want to do uh, the degree in education leadership and management um, mm -hmm. so in order to sort of uh, get that clarity you need to uh, know that what I'm signing up for mm -hmm. uh, this has uh, so many broad interdisciplinary fields you know all um, included in just one degree and this two years of experience and uh, okay. after joining this degree, like main mo my main motivation was to understand um, how the theoretical aspects of the uh, field of education uh, come into practice, and what's the transformational process from of that theory uh, diverging into the the practical field of it. And I think that SOE uh, actually, you know, did justice to that, and um, it was like a platform that first, you know, started off with the theoretical aspects of it, and then uh, led us into uh, the practical field where we're entering. Um, uh, uh, practical thesis, uh, you know, bit of the uh, degree, and uh, we're done with our person now, and uh, we will be doing uh, a semester of the actual practical work with our partner organizations. And yeah, so I was actually going to come to you about that. Okay, how does that work out, basically? Okay. I mean, the practical bit. Yeah. So uh, what you do is, like uh, Dr. Bari was saying, you have to sort of sum up the entire theoretical experience into mm -hmm. this one semester when all your skills are put to test. That's where you know you get uh, a, a taste of the actual practical field, and uh, you have to interact in terms of you know your uh, professional integrity is is at play. Uh, you have to make sure that you're representing a brand that Lums is. You're representing the school Certainly. and the teachings that you know you you you've been taught by the likes of you. Know, know uh, people like Dr. Bari and you know all these people so I feel like that uh, it's it's a really good stage to sort of portray all, all your skills and to sort of polish them on and uh, speci uh, specifically at this point in time it's really fair to also acknowledge the partner organizations that LUMS uh, brings on board Mm -hmm. These organizations, they're very well equipped and they make sure to accommodate the students uh, and give them the necessary field that they need to sort of explore their talents. So okay. Yeah. Okay. Of course. Thank you for such a detailed response to my high question. Uh, Sarish, when you joined the program, now that you have graduated, how different do you feel and in what ways? And then also I want to ask again for, for the people who aspire to join, join this program and once they graduate they would be looking at something different in terms of how receptive the market would be. So how was it for you? Did you have any opportunities outside LAMS? What made you join LAMS? So I'll first answer your question on how it was very different from how I, when I joined the department and now how I've changed over the two, two years at SOA. And I think that I would give all credit to SOA for changing the thinking process of mine. I took some courses of education, even in my undergrad, and I'll be honest of the fact that I joined SOA with TK, I'm education my degree, and we're going to fix the education sector now, and we're the right people. <laughs> And when I went to SOE, and then we, like Dr. Bari said, that we have a lot of courses where we actually visit school. Mm. And that's where the hard reality of the education sector in Pakistan really started hitting us. And that's where I realized, ki, okay, there's no one cut solution to this. One cut solution cannot fix education. Mm -hmm. And that's where my entire thinking process changed. We went to schools, we observed in our first semester, we would observe uh, like um, lower income schools, we would observe government schools, we would uh, observe private schools, and you'll see the disparity there. Mm -hmm. And it will be shocked to, you'll be shocked to see that, okay, our children are studying in this school, 
और अच्छा पढ़ रहे हैं पर वो इस स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी अच्छा पढ़ रहे हैं सो वर्स द गैप सो फॉर अस टू आइडेंटिफाई दैट गैप एंड देन रियलाइजिंग कि मेरा थिंकिंग प्रोसेस तो बहुत बदला विद टाइम एंड हाउ इट प्ले डाउट टू मी इवन आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एस ओ ई वॉज के करंटली आई एम वर्किंग इन एडवाइजिंग एंड इवन एंड एडवाइजिंग वी रियलाइज कि देर इज नो कट सोल्यूशन फॉर एवरी स्टूडेंट यू कैन नॉट एडवाइज वन स्टूडेंट विद वन सोल्यूशन एवरी स्टूडेंट एट लम्स सो इवन लाइक लम्स में वी हैव फोर स्कूल्स वी हैव डिफरेंट एडवाइजिंग स्ट्रक्चर्स फॉर ऑल दो फोर स्कूल सो हैड आई नॉट बिन डन हैड आई नॉट डन अ डिग्री एट एस ओई आई वुड हैव बिन लाइक ओके लेट जस्ट मेक वन एडवाइजिंग स्ट्रक्चर एंड गिव इट टू ऑल द स्टूडेंट एंड वी हैव एडवाइजिंग अंडर कंट्रोल बट बिकॉज ऑफ वट आई लर्न इट एट एस ओ ई एंड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एट एस ओ ई गेव टू मी वी रियलाइज के these are the four uh, uh, schools that is at uh, lams and then these are the different kind of students that can come at lams we have uh, we have nop students at lams as well so the one advising structure is not going to fall it's not going to work for everybody so that's where my soi knowledge really started helping me in creating the advising structure at my office okay i see uh so we have started getting questions on our social media as well and uh, the people who are watching the program right now i'm going to request you to wherever you're watching the program please use the comment section and write your questions over there our social media team is connected with us so they're going to let me know the question and i'm going to you know make sure that we have the right answer with us so uh, dr bari i have the first question that is from aksha and she says do i need to apply for scholarship before or during the admissions application or once admitted to so so how does that work out or do we have scholarships so we have both scholarships and loans for uh, the executive as well as the uh, eadm uh, mphil degree um you ad- apply for admissions or usi mein saath agar aapne financial assistance ya scholarships ya loans ke liye apply karna ho to uske saath usi ke saath form hota hai lekin admission process jo hai wo usse farak hai admission process alag chalta hai wo dusra process jo uh, financial hai wo alag chalta hai सो आपका एडमिशन लेकिन एक ही वक्त में आप ये सारे फॉर्म भर के भेजते हैं हमें ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम माचर एंड इज आस्किंग डज हैविंग एकेडमिक एक्सपीरियंस बेनिफिट बेनिफिट मी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस सो वट यू एकेडमिक एक्सपीरियंस से आपका मतलब है आप पढ़ा रहे थे टीचिंग एक्सपीरियंस का सो रिमेंबर हमारा जो एग्जेक्टिव और ये एम फिल प्रोग्राम है दिस इज नॉट अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम राइट दिस इज ई एल एम एग्जेक्ट एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम तो टीचर ट्रेनिंग नहीं है ये फ़र्क चीज़ है उससे हमारा जो एग्जेक्टिव प्रोग्राम है उसके लिए हम रिक्वायर करते हैं मिनिमम टू ईयर्स एक्सपीरियंस लेकिन ज़रूरी नहीं करते कि वो एक्सपीरियंस एजुकेशन सेक्टर का ही हो एज लॉन्ग एज वो रेलिवेंट है वो किसी भी सेक्टर से एक्सपीरियंस आ सकता है जो हमारी रेगुलर एम है उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं इट्स अ प्रेफरेंस के अगर एक्सपीरियंस हो बहुत अच्छा है थोड़ा सा दुनिया का अगर पता हो कि दुनिया काम कैसे होता है एजुकेशन का थोड़ा सा पता हो तो यू विल बी अ स्ट्रॉगर कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ योर इंटरव्यू इन टर्म्स ऑफ हाउ यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर एट्सेट्रा बट वो रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर दी एम प्रोग्राम Okay, and now we've got a very unique question, and I uh, I remember when I when we were uh, attending that workshop together last uh, two years back, I asked you the same question when you were representing S O E. What value will this program add to school owners? Uh, if I am understanding this qu- question correctly, so if the school owners will put करना हो या फिर अपने जो teachers हैं उनको sponsor करना हो, do you think it is going to add value to the school owners particularly specifically? So ओनर um, से अगर आपका ये मतलब है कि भाई uh, क्या आप देखें इसमें एलिमेंट्स हैं लीडरशिप के जो हर पोजीशन पे ही चाहिए होते हैं चाहे आप टीचर हैं प्रिंसिपल हैं uh, किसी भी ब्यूरोसी में एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं ओनर हैं ये वो वो तो सारा वो कोर्सेज सारे आपको अप्लाई करते हैं जितनी रिसर्च एजुकेशन पे होती है वो भी रेलिवेंट होती है वो स्कूल के लिए भी रेलिवेंट है वो बहुत सही टीचर के लिए भी रेलिवेंट है अगर आपने खुद सोचना है एजुकेशन के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना किस तरफ स्कूल को ले जाना है बढ़ाना है स्कूल इम्प्रूवमेंट का क्या करना है पूरा एक कोर्स हमारा कम से कम एक कोर्स तो स्कूल इम्प्रूवमेंट को डायरेक्टली देता है लेकिन बहुत सारे कोर्सेज उन पर चीज़ों पे टच करते हैं कि स्कूल में करते क्या हैं टीचिंग एंड लर्निंग की लीडरशिप है क्लास की लीडरशिप है स्कूल की लीडरशिप है सो वो सारी चीज़ें ये कवर करता है तो एनी बडी हु वर्क इन एनी एरिया इन एजुकेशन मेरे ख्याल में डिग्री तो उनके लिए रेलिवेंट होगी उससे आप कितना सीख पाते हैं वो थोड़ा सा इंडिविजुअली वेरी भी करता है ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा इससे दे इमर्स दम सेल्व इन इट एंड 
लर्न अलॉट एंड कैन डू ग्रो अलॉट और ऐसे भी हैं जो पूरी तरह अपने आप को इमर्स नहीं करते तो वो फिर थोड़ा कम इससे सीख पाते हैं लेकिन दोज आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपकी अगर एजुकेशन से ताल्लुक है तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर होगा थ्रू दिस डिग्री ओके सो हाईली वैल्यूएबल मतलब फॉर स्कूल एज इन डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग एंड सो ऑन लेकिन अगर ये कहें ये डिग्री करते ही आपका स्कूल जो है वो फ्रॉम एन आंट्रप्रनोरशिप पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी <laughs> वो फिर, फिर होगा वो वो ऑटोमेटिक तो कोई चीज नहीं होती ना। बिल्कुल सही ऑफ कोर्स अच्छा हारूड सो जनरली द कंसेप्शन इन द मार्केट इज के आप जब भी uh, कोई ग्रेजुएट प्रोग्राम में एंटर करते हैं सो यू गेट वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू यू नो एंजॉय द कैंपस लाइफ फॉर गेट इन टू एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर तो हाउ इज इट बिन फॉर यू और फॉर योर कॉलीग्स मतलब क्या लम्स आपके अपने मतलब बींग वेरी ऑनेस्ट मतलब आप मतलब बता सकते हैं कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटी दी लम्स ने कि आप पढ़ाई के अलावा भी काम कर सके लम्स पे अच्छा सो आई थिंक इसका पार्टी तो कोविड की वजह से जो है वो आई फर्स्ट ईयर गॉट रियली अफेक्टेड लेकिन उसमें भी आई थिंक दिस इज समथिंग कमेंडेबल दैट दी एडमिन एसओ स्पेसिफिकली वर्क डॉन दे वुड होस्ट यू नो वर्चुअल इवेंट्स फॉर अस के किसी तरह यू नो एंगेजमेंट मैक्सिमम वो लोग जो है हमें प्रोवाइड कर सके एवरी वन इन द बैच दे वुड होस्ट लाइक दी सेशन सो दैट यू कैन गेट टू नो इचर बिकॉज इस डिग्री का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इंटरेक्शन है विद पीपल एंड पीयर्स हुर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान सो एक ऐसा डाइवर्स क्लास रूम जिसमें पीपल कमिंग इन फ्रॉम सिंध फ्रॉम पंजाब फ्रॉम यू नो के पी के एंड अदर प्लेसेज इवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान यू नो पीपल आर कमिंग इन फॉर दिस डिग्री सो वट हैपन्स इज के यू गेट टू लर्न फ्रॉम दियर रिच एंड डाइवर्स एक्सपीरियंसिस बिकॉज इफ समन हैज हैड अ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस और एन इंस्टेंट एट एन ऑर्गेनाइजेशन सो एवरी वन हैज सो मेनी स्टोरीज टू टेल एंड दोज स्टोरीज इज आर समथिंग दैट आर हेल्पिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर यू टू लर्न तो एसओ ई में बेसिकली ये इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जो है वर्चुअली भी बहुत ज्यादा इन सिंस आफ्टर वी हैड द कैंपस ओपन तो अभी रिसेंटली लास्ट वेंसडे वी हैड एक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एसओ ई होस्टेड दिस गेट टूगेदर फॉर बोथ द बैचेज एंड वी गॉट टू इंटरक्ट एंड शेयर आर एक्सपीरियंस एंड दे वर टेलिंग एस हाउ द फर्स्ट ईयर वॉज डिफरेंट फॉर देम एंड द काइंड ऑफ हेल्प दैट दे नीडेड फ्रॉम अस सो इट वॉज रियली इंटरक्टिव Okay, so you say that there is, I mean, some opportunity. Absolutely, a lot of opportunity to have fun while you're learning. Okay, you're clearly not making them work hard. <laughs> <laughs> hard enough. Hard enough. Okay, no, <laughs> no. <laughs> okay, so uh, our next question is: What percentage of SOE graduates do get placements from LUM? So, and this is being asked by Aisha. So, so Sarish, Aapka already, uh, you would have seen your classmates now working. in the industry could you talk about them where they are working are they teaching are they in the school administration the policy making the different organizations if you, if you could just tell us a bit about it i'll talk about my batch and even the batch previous than us because we've got batches that have graduated and i think that it's very diverse it's Ex- extremely diverse in a sense is that there are people who are working in administration i've seen people who become principals after doing this degree i've seen uh, people who've gone into proper government jobs uh who uh, who are doing proper government research oriented j- jobs mm-hmm. and then they go into ngos they uh, they even get into lams and other universities because so mostly research oriented j- jobs to bahut zyada aapke liye khulti hain after this degree as dr bai said ki hamari bahut research oriented degree hai but then i've also seen people working on ad- in ad- on admin level like i've seen them become coordinators principals and even on policy level so i think the um with the boom that the pakistan market has mm-hmm. now that pakistan is going over with the education the amount of opportunities and thanks to the placement office even at soe they really help us in finding the right job for us they ask us for the kind of jobs that we're looking for and then connect us to those organizations so finding a job after this degree isn't much big of a concern speaking as an alumni <laughs> Okay thank you Sarish. Okay so we have another question again from the same person in Nam sir. Is there a shorter weekend program Jean Nam sir we uh, have this executive variant as Dr Bari mentioned in the beginning that we have the executive variant of the MPhil education leadership and management program which is a weekends program by the way so you can I mean work uh, during the week and then over the weekends you, you can come and attend classes but Dr Bari could you I mean, speak to uh, so this question please please kal zarur rakhiyega bilkul do programs hain ek to residency program jo full time MPhil hai जो पूरा वीक चलती है और काफ़ी उसमें काम उसमें हमारी एग्जामशन मेरी कम से कम जो सोच होती है उसमें एग्जामशन होती है कि अदर देन क्लासेस स्टूडेंट्स नीड टू हैव एटलीस्ट थ्री फोर आवर्स अ डे 
uh, where they are able to work through whatever readings they need to do, other work, etc. So, uh, to this, job karna mushkil hota hai bahut zyada and we prefer ke agar log na kare lekin zahir hai kai dafa usme bhi thode bahut uh, TAs ban jate hain RAs hote hain wo unki uh, experience gain karne ka hissa hai dusra jo executive mfil hai wo weekend bilkul alternate weekends hum use karte hain usme instruction ke liye aur wahan hamari assumption ye hoti hai ki aap kaam kar rahe hain 9 to 5 तो हमारी एजम्पशन ये होगी कि आप कोई घंटा डेढ़ घंटा या घंटे से दो घंटे रोज के आप जरूर फिर भी काम पे लगा सकें क्योंकि रीडिंग्स तो करनी है काम भी करना है असाइनमेंट्स भी करनी है तो उसके लिए आपके पास इतना कम से कम टाइम जरूर है अगर अगर आप बहुत ज्यादा लंबे आस पुट कर रहे हैं ना देन दैट एग्जेक्टिव प्रोग्राम विल बी हार्ड क्योंकि उसमें भी जाहिर है आपने पढ़ना लिखना तो है ना उसके लिए आप वीकेंड यूज करें और एक एक घंटा रोज लगा सकें तो फिर दैट विल गो बेटर लेकिन अगर वो उससे ज्यादा आप काम कर रहे हैं और वो नहीं कर सकते तो देन इट विल बिकम अ वेरी हार्ड वर्क सो पीपल शुड कम नोइंग दिस कि ये एक्सपेक्टेशन है समाई तरफ से या स्कूल की तरफ से जनरली और उसके मुताबिक आप फिर देखिएगा कि व्हिच प्रोग्राम फिट्स सूट्स यू बेटर एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम दैट यू कुड सेलेक्ट बिटवीन आउट ऑफ द टू ऑप्शंस दैट यू हैव I should also let you know that we have this uh, counseling sessions available that we are individual counseling sessions that we are conducting at SOE and if you want to come in for uh, for an individual uh, session for yourself what you could do is that simply write us an email at soeadmissions@lams.edu.pk requesting the registration and that would be it and then you'll be called in and you'll be meeting with one of our experts and then you'll be in a better position to understand uh, uh, you'll be in a better position to understand about the programs and which would Uh, fit better for your uh, career. So, ये yeah. in person भी हो सकता है और online भी हो सकता है. Mm-hmm. तो अगर आप शहर से बाहर हैं, आ नहीं सकते तो आप online वो one to one session ले लीजिए. बिल्कुल. Uh, okay, Dr. Bari, एक question जो अक्सर हमें आता है कि what is the minimum admission criteria? So, to enter this program, uh, could you just I mean talk to the audience about it? So, basically, दोनों programs का structure एक ही है कि आपके पास चार साल की bachelor's हो. या अगर पुरानी बैचलर्स है तो दो साल की बैचलर्स दो साल की मास्टर्स हो यानी चार साल आफ्टर हाई स्कूल प्रोग्राम आपका एच ई सी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए ये तो रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है आ, हम जी आर ई या गैट का टेस्ट रिक्वायर करते हैं बिकॉज वो अगेन इट्स एच ई सी रिक्वायरमेंट के एक एडमिशन के लिए एक टेस्ट जरूर होता है Um, उसके अलावा वी डोंट हैव मेनी रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्ट एग्जेक्टिव में देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू ईयर वर्क एक्सपीरियंस आप किसी भी फील्ड से आ सकते हैं हमारे बहुत डाइवर्सिटी है लोग एजुकेशन के अलावा इंजीनियरिंग मेडिसिन बहुत सारे मुख्तफ स्कूल से आ चुके हैं मुख्तफ काम से वो या एजुकेशन में जाना चाहते थे या उस एरिया में एजुकेशन में काम कर रहे हैं जैसे चाहे से हमारी एक स्टूडेंट हैं जो एक मेडिकल स्कूल में काम कर रहे हैं ऑन द रिसर्च साइड सो वो हर फील्ड में जहाँ भी एजुकेशन का ताल्लुक है वहाँ से लोग आते भी हैं और वहाँ जाते भी हैं बिल्कुल सही और जैसे आपने बात की एडमिशन की मैं थोड़ा सा बताता चलूँ सबको कि द प्री रेक विज टेस्ट टू एंटर द टू अप्लाई फॉर द टू वन ऑफ द टू प्रोग्राम्स इज कि आपने या तो जी मैट लिया हो या जी आई दिया हो या फिर आपने एन टी एस कैट दिया हो और उसकी लास्ट डेट है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड द लास्ट डेट टू फिल इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फिफ्टीन मार्च एंड टू सबमिट योर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन इज एटीन मार्च ट्वेंटी डॉक्टर बारी एक और क्वेश्चन आपके पास है कि कैन यू एक्सप्लेन द एग्जाम मार्किंग सिस्टम बाई आस बाई राहिब तो मुझे इससे वो याद आता है जब हम एस डी एस बी की बात करते हैं तो बिजनेस स्कूल से हम उसकी पूरी फिलोसफी एक्सप्लेन करते हैं वी फोकस ऑन केस एंड इट्स इट्स ए वेरी इमर्सिव एक्सपीरियंस हम क्लास रूम पार्टिसिपेशन की बात करें सो हाउ इज इट एट एस ओ ई and then i'm going to come to harun and i'm going to have your two cents in as well so soe mein uh, har so generally to hamara case method school nahi hai ye right so okay. but we do use cases uh, hmm. jab hum padha rahe hote hain lekin jo har course hai uska rubric jo grading ka hai usme bahut sare instruments hote hain class participation ho sakti hai quizzes hote hain written assignments hain group work hai Um, uh, इसके अलावा एग्जाम भी हो सकते हैं और लॉन्ग पेपर्स भी हो सकते हैं इसके अलावा भी आई एम श्योर वेरिएशन होंगी लेकिन ये सारी चीज़ें इस्तेमाल तकरीबन होती हैं हर कोर्स का थोड़ा सा मकसद फर्क क्योंकि वो पेडोगी से टाइड है ना कि उस कोर्स के मकासद के हैं 
اور اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سا سب سے بہترین ٹول ہے جو یوز کر سکتے ہیں سو وہ ویریشن ہوتی ہے گریڈنگ بالکل جیسے باقی زیادہ تر گریڈنگ ہوتی ہے وہی ہوتا ہے کہ بھی سارے لوگوں کے سبمیشنز آتی ہیں اور اس کے بعد گریڈ آتے ہیں اور ہمیں بہت شوق ہے لوگوں کو فیل کرنے کا گریڈنگ ویسے یہ بیسک آئیڈیا تو دیکھیں سارے امتحان کا سارے انسٹرومنٹس کا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ بہتر ہو اینڈ دیٹس دی آئیڈیا ود وچ وی گو آئی ڈونٹ سے ابھی اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں اور رمنا بھی وہ بتا سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک گریڈنگ از دیٹ بگ این ایشو واٹ از مچ مور ایشو از کہ ہاؤ ڈو یو اسٹرکچر یور اون لرننگ اینڈ یوز آل آف دیز انسٹرومنٹس ٹو میکسیمائز یور لرننگ ٹھیک ہے بالکل صحیح میں آپ کی بات سے ہی میں ہارون کے پاس جاؤں گا میں سب سے پہلے ہارون سے پوچھوں گا میں نے آپ سے پوچھنا کچھ اور تھا بٹ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو اگزام ہوتا ہے اس کا پریشر کتنا زیادہ ہوتا ہے اور بس کس طرح سے ٹیچرز مینیج کرتے ہیں آسان ہوتے ہیں مشکل بی ویری آنس ودیٹ بی ویری آنس ود یو دس سو دیکھیں سو اسکول آف ایجوکیشن کی فلاسفی اگر اٹ سیلف کریکٹ نہیں ہے وائی ٹیچنگ ایجوکیشن اٹ سیلف سو آئی تھنک از اے فنڈامینٹل فلا ان اٹ رائٹ سو اسکول آف ایجوکیشن بفور اسٹارٹنگ آف ود اٹس امپروونگ ود آئٹریشن یو نو ود ایوری بیچ وی سی دی پروگرام گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ بیٹر ایون ان ٹرمز آف یو نو تھنگس دیٹ وی کین ناٹ سی این دی یو نو پیپل ہو آر ہیڈنگ دا پروگرام دے سی سو ٹو ٹو آنسر یور کوشچن آئی تھنک کہ پریشر not as much لیکن دا پریشر ٹو سارٹ آف ڈو جسٹس ٹو واٹ یو بن گیون دا ٹاسک دیٹ یو بن گیون اور اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے ٹاسک میں بھی اگر آپ لیڈرشپ کا بھی کورس پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر یو بی اسیسڈ آن دو سارٹ آف ریوبرکس جس میں یو کین ایکچولی سارٹ آف شو یور لیڈرشپ اسکلس آپ ایکچولی ان اسکلس کو اٹس ناٹ جسٹ رائٹنگ اباؤٹ اٹ بٹ ایکچولی ایگزمپلیفائنگ دیٹ یو ایکچولی لرن سم تھنگ ود ان دا کلاس روم اگر ریسرچ میتھڈ کا کورس ہے تو یو ہیو ٹو ایکچولی شو کہ آپ فیلڈ پر گئے تھے یو ٹیکن فیلڈ نوٹس یو ٹرانسکرائب دین یو سین دی ایمرجنگ تھیمس آؤٹ آف اٹ اینڈ دی انسٹرکٹرز ہو آر گریڈنگ اٹ دے سی تھرو اٹ دے سی کہ ہو ہیز پٹ ان انلیٹیکل اسکلس ٹو یوز ہو ہیز پٹ ان کرٹیکل تھنکنگ یو نو آن دس اسپیسیفک ٹاسک سو آئی تھنک کہ ایویلویشن از از ناٹ آئی وڈ سے ویری ٹف اور سم تھنگ دیٹ پچ یو تھرو پریشر بٹ ایویلویشن از ویری فیئر اوکے تھینک یو ہارون سو پھر ڈاکٹر باری کی بات جو ہے آپ نے اس کو ٹیسٹ کر دیا بالکل صحیح ٹھیک ہے اوکے سیرش آپ کے پاس آتا ہوں واٹ ڈسپلن وڈ دا کورس کور اوور دا تھری سیمسٹر آپ نے تو اپنا پورا پروگرام کر لیا سو واٹ ود دا میجر ڈسپلن آپ نے نوٹس کی There were a lot of disciplines that the course cover, like for instance, uh, it, as it has been mentioned that we have, uh, we've been talking about, uh, there is like, we, we have one entire structure which just focuses on qualitative research. And then we have one entire um, semester where we're focusing on quantitative research. And then we're not just talking about research, we're also linking it with interdisciplinary research that, all has, uh, that is happening all mm-hmm. over the world. And we're reading up on theories on education. So these are some of the cores that are being taught at SOE. And then there's, there are courses like school effectiveness, where we go into schools and we're reading up where we're uh, doing research within schools. And then there's a lot of that, a lot of that gets offered as electives within SOE. Mm-hmm. So for instance, you get the choice of where you want to focus. Okay. I'll speak from my own experience. My interests were educational technology. Mm-hmm. So I started, so when I was given the opportunity of taking electives, I started taking that stream. I, I took courses on cognition and computers. Then I went, then uh, uh, SOE even offers cross-listed uh, courses from different schools at, at SOE. And there was a course which was being op- offered from the SSE department. Okay. So I took a course which was in collaboration with education and CS. Hmm. And Sarish, how does this actually help you taking courses from different schools? I mean, this is one of the things that LAMS actually, you know, uh, lets everybody know that we are a cross-disciplinary, interdisciplinary yeah. institute. So we, we basically encourage, if, you're, if you've joined us for, uh, in a particular institute for a particular program within LAMS, so we, this does not mean that you will, be o- you will only be restricted to the education within that school. You will still be going to all, some of the other schools at LAMS and taking a couple of other courses as well. So, so how does that work out for in the benefit of the students who are studying at LAMS? I feel uh, I can speak from my own experience that mm-hmm. it, perfe- it worked out perfectly for me because I, A, it was my interest in education and technology, and then SOE also uh, has a very good collaboration with SDSP for management <coughs> courses. Okay. So you can even go into that stream and take management mm-hmm. courses and um, excel yourself there. 
but uh, it works out in the sense that you get exposed to two fields. You came to SOE just to be exposed to education, but on top of that, now you're even getting exposed to computer science. And I think I'll mix this with one of the previous questions that you asked, which was on jobs. And I mm. would like the audience to know that don't just look at SOE as an opportunity to go up the ladder in a job. Look at SOE as an opportunity to do so many projects that can be part of you. SOE provided me with an opportunity where now I have a startup of my own. Mm. And that was entrepreneurship and education. And that, mm -hmm. and th and that project started from SOE, mm -hmm. from different courses that I'm taking, that I took at SOE, and, because, and that's where educational technology also comes in, because SOE ne mujhe education di, uh, CS, uh, SSC technology wala aspect aya, and now we have a startup on EdTech. So that's, uh, that's my way of answering both the question that, uh, that an opportunity of coming to NUMS and SOE just not just going up in, on a ladder for a different job position or like for a higher pay raise, but to make use of a place which provides you with so many opportunities. And thank you for giving us this answer because what I'm important is that it's not just, just the jobs that you can do once you graduate. Yeah. It's so much that you can do. You could work for, you could, I mean, maybe work on a project for, with the government or an NGO or maybe do something of your own, like you did. But at the same time, it gives you an opportunity to market LUM, so I must let you know that uh, we maintain a 95% graduate employability index as well, which means that 95% of the graduates who graduate get hired within the first few months. So, you know, I hope you can forgive me for that. Uh, Dr. Bari, I have a question over here, and someone's Mali is asking. Is there any way I can still be considered if I do not have the minimum requirements, like if my marks are lower? Marks ki to humne baat hi nahi ki. Marks pe to kuch nahi ka. Aapke paas bachelor's degree honi chahiye. Us pe hum kuch nahi kar sakte. Wo to HEC ki requirement hai ki graduate school mein aane ke liye bachelor's degree ho. Aur aapne ye GRE, GMAT aur GAT mein se kuch test diya ho. Iske ilawa to hum aapse ye keh nahi rahe abhi ke aap marks. Haan. जब आप आएंगे हम शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू करते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसमें सो हमारा प्रोसेस जो है वो ये होता है कि आप ये जब फॉर्म्स वगैरह भेज देते हैं हमें रिकमेंडेशन सारी चीज़ें तो वी डू फॉर्म लिस्ट ऑफ पीपल उनको शॉर्टलिस्ट करके हम इंटरव्यूज़ करते हैं इंटरव्यूज बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे लिए डाइवर्सिटी और हैविंग अ गुड ग्रुप ये ये नहीं कि द बेस्ट जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं कोई किसी इम्तहान में पर अ ग्रुप दैट रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान अ ग्रुप दैट इज़ इंटरेस्टेड इन एजुकेशन दैट वांट्स टू गो एंड डू वेरियस थिंग्स वो ग्रुप हम सिलेक्ट करना चाहते हैं दैट्स द मेन क्राइटेरिया सो मार्क्स की आप इतनी फिक्र ना करें जितनी ये है कि इज आई यू इंटरेस्टेड डू एज वेल एज यू कैन इन दिस टेस्ट एंड अप्लाई एंड देन वील सी इफ यू हैव ए इंटरेस्ट एंड अ वेरी कीन इंटरेस्ट दैट शुड बी अ पॉजिटिव बिग पॉजिटिव फॉर यू Okay, and I, Harun, I'm going to come to you, but before I go to you, <laughs> again, once again, I'm going to remind you that we are offering individual uh, counseling sessions for the School of Education, and you can take them both online and in person. All you have to do is to write to us, soeadmissions at lums.edu.pk, and we'll have a slot booked for you, and then you can, you know, join us, and uh, we'll make sure that we provide you the best uh, counseling that we can. Uh, at the same time, G. Harun, so Dr. Bari ne baat ki interviews are very, very important to the panelists. It, and of course, we, we try to make sure that we have the best talent coming in uh, at LAMS. So, how was your interview experience? Kaisa tha? Were you scared? What were some of the questions that you can recall? And how did it go? I mean, I'm sure it went well, that's why you're here. <laughs> but, but, but still, for you, what were you thinking? Um, so and how, what, if there are any questions, <coughs> please also. Ha, definitely. <laughs> so, I think the um, interview process is intimidating to hota hai ke, uh, you know, you're being uh, put up against these really credible people who are going to, you know, ask you what your experience was and what you did that makes you, you know, suitable for this डिग्री राइट तो ये ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बेसिक तौर पर जिसकी जिनकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि व्हाई माय डूइंग दिस डिग्री व्हाई डिड आई चूज दिस डिग्री स्पेसिफिकली व्हाट हैव आई व्हाट हैव आई डन इन द पास्ट दैट सॉर्ट ऑफ यू नो हेल्प्स मी डू बेटर विद दिस डिग्री और मेरे आगे के फ्यूचर इंटरेस्ट क्या है वेयर डू आई सी माय सेल्फ इन द कमिंग इयर्स तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी है जो होनी मेरे ख्याल में हर डिग्री बल्कि ذاتی زندگی میں بھی ہر کام کرنے سے پہلے ایک کلیئرٹی ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اپ کے پاس کہ اپ کا ویژن کیا اپ کیا دیکھ رہے ہیں خود کو کرتے ہوئے If I remember correctly, जो हमारा इंटरव्यू था इट वॉज अ वर्चुअल इंटरव्यू बिकॉज कोविड हेड हेड 
back then. But in the interview, there were uh, faculty members, uh, Dr. Taiba, thi, I guess, um, uh, there was uh, Hasham as well, um, and uh, uh, Dr. Kaiser. Thi. So they asked, uh, so they started off with a very, so the interview itself is not intimidating. You feel a lot of pressure, feel ho tha khud, but uh, when the time is there, when you actually enter the interview, they're all just having a conversation with you. It's okay. not literally like a job interview as per se, but it's just a conversation with a very friendly conversation at that where the faculty is trying to understand where you're coming from ke acha aapka experience kaisa tha aap koi ek aisa instance bata sakte hain apni professional life mein so they have they must have their own rubric jiske upar they're assessing you know the candidates lekin ek point ke baad after you start talking in the interview it just you literally forget that it's an interview and it literally like a conversation that you're having with them and they're equally responsive uh, you, i remember asking questions in that interview mm-hmm. ke is degree ke andar you know the kind of avenues that i will get so yeah i think it was a wonderful experience even the interview uh, interview tak pahunchna itself i feel like people who will get to the interview stage so obviously they'll have a bigger avenue to sort of get shortlisted mm-hmm. lekin wahan tak pahunchna be out of such a big pool of people who apply to lums is is a really big deal and you should, you guys should definitely try whoever is you know uh, thinking of applying they definitely should apply bilkul aur aapki baat jo aapne kaha ki clarity hona bahut zaruri hai usse mujhe quotation yaad aa gaya the purpose of life is to live a life of purpose Absolutely. and again matlab that is going to actually help you convey your thoughts to the people who are interviewing you because only then you'll be able to i mean convey correctly what your intentions are and how you are going to benefit the society yourself and how lungs can be a part of your journey uh, at the same time uh, dr bai once again uh, the same question can you specify this scholarship opportunities at soe for both the mphil and the executive mphil so <coughs> mphil ke liye to bilkul scholarships bhi hain financial assistance bhi hai loan programs bhi hain जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप जो है वो तो जाहिर है मेरिट बेस्ड है आप कहाँ आते हैं लिस्ट पे उस पर डिपेंड करेगा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है वो फाइनेंशियल नीड पे है उसका स्कूल से इतना ताल्लुक नहीं वो हमारा फाइनेंशियल नीड्स का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो उसको असेस करता है अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है एंड द सेम इज ट्रू फॉर द लोन्स प्रोग्राम अगर किसी को लोन चाहिए जो एग्जेक्टिव एम फिल है उसमें जो है लोन ज़्यादा हैं उसमें इस्कॉलरशिप्स हैं लेकिन कम हैं और बाकी जो है वो लोन स्कीम वहाँ मौजूद है वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो हम एग्जेक्टिव प्रोग्राम में नहीं है ठीक है अनदर क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कहाँ किस एक्सटेंट तक होता है उसकी डिटर्मिनेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस वाले करते हैं हम नहीं सो so, जब आप अप्लाई करते हैं तो वो डिटरमिन करते हैं कि कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए किसी कैंडिडेट के लिए उसका एडमिशन से और स्कूल से इतना ताल्लुक नहीं जितना यूनिवर्सिटी का वो फाइनेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस का डिपार्टमेंट ये काम करते हैं ठीक है एक और क्वेश्चन है फ्रॉम अम्बर एंड शीज आस्किंग कैन यू एक्सप्लेन द रेजिडेंसी एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड वॉट पार्टनरशिप विद यू डू यू हैव डिफरेंट सो रेजिडेंसी से मेरा मतलब ये था कि दो साल के लिए दो साल का प्रोग्राम है ना आप सेप्टेम्बर में आते हैं चार सेमेस्टर हैं सेप्टेम्बर वाला अगला जनवरी में और उसके बाद अगला सेप्टेम्बर और जनवरी सो सो बाई अप्रैल और मे दो साल तकरीबन एकेडेमिक दो साल खत्म हो जाते हैं तो देन यूर यू ग्रेजुएट दैट्स दसेंशली नोशन ऑफ रेजिडेंसी इट्स नॉट कि आपको ऑन कैंपस रहना पड़ता है You can be a day scholar uh, in the एम फिल जो एग्जेक्टिव एम फिल है वो भी जैसे मैंने कहा ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे है दूसरा सवाल था कि कौन से पार्टनरशिप्स हैं हमारी स्कूल की पार्टनरशिप तो एहसान अली एंड मराठ अली स्कूल की बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स हैं अक्रॉस द बोर्ड गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन से गवर्नमेंट स्कूलों से मुख्तफ जो ऑर्गनाइजेशन गवर्नमेंट की होती हैं विद इन एजुकेशन डिपार्टमेंट उनसे एन जी ओ स्कूल से प्राइवेट फॉर प्रॉफिट स्कूल से लो फी हाई फी हर किस्म का स्कूल इंक्लूडिंग स्कूल जो स्पेशल बच्चों के लिए हैं उन स्कूल से इन सब से हमारे पार्टनरशिप्स हैं क्योंकि पार्टनरशिप्स का मकसद ही ये है जैसे मैंशन किया था सैरिश ने भी कि आते ही आपका पहला एक कोर्स जो होगा वो स्कूल ऑब्जर्वेशन भी शुरू होता है पहले ही सेमेस्टर में सो वी वॉन्ट आ स्टूडेंट्स जो एजुकेशन से आए हैं जाहिर है उन्होंने स्कूल देखे हुए हैं जो नहीं आए एजुकेशन से उन्होंने स्कूल नहीं देखे हो लेकिन जो एजुकेशन से आए भी हैं वो उन्होंने एक नज़र से देखे होते हैं 
हम इनको एक मुखलिफ नज़र से भी स्कूल दिखाना चाहते तो पहले हफ्ते से ही ऑलमोस्ट या दूसरे हफ्ते से आप स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो वी वॉन्ट यू टू गेट एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके लिए हम वो तमाम पार्टनरशिप्स क्रिएट कर चुके हैं मैं बिल्कुल ठीक डॉक्टर बारी लास्ट क्वेश्चन कैन यू प्लीज स्पेसिफाई हु कैन राइट अ रिकमेंडेशन लेटर एंड व्हाट इट शुड कॉन्स्टिट्यूट और जहाँ पे हम इसकी बात करें वहाँ पे इसकी भी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि बताइएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है रिकमेंडेशन लेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर्स अच्छे भी आते हैं और बुरे देखें आप हम आपसे कह रहे हैं कि दो या तीन लोगों से आप हमें पूछ के बताइए तीन है कि भई आप कैसे हैं आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं वीकनेसेस क्या हैं जितनी डिटेल में वो रिकमेंडेशन लेटर लिखा जाएगा और वो लिखना लेकिन उन्हीं ने है आपने नहीं लिख के देना तो जितनी डिटेल में वो रिकमेंडेशन लेटर लिखा जाएगा वो अगर आप एकेडमिक प्रोग्राम से आ रहे हैं आपके एक या दो इसातसा होंगे एक अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वहाँ से होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा जज करना सो हमारे लिए रिकमेंडेशन लेटर का बहुत वेट है प्रॉब्लम ये है कि बहुत जगह बहुत दफ़ा पाकिस्तान में रिकमेंडेशन लेटर्स को समझा जाता है कि ये तो बस कागजी कार्रवाई है लेकिन ऐसा नहीं हमारे लिए क्योंकि वो इज़ पार्ट ऑफ आर रैंकिंग सिस्टम्स इज़ पार्ट ऑफ हाउ वी सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट पीपल फॉर इंटरव्यूज सो इट्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल अगर कोई कह रहा है बड़ी सीरियसली कि भाई ये देखें ये ये यूनिक बात इनमें है या इन्होंने इनका ये इंटरेस्ट है या इन्होंने ये किया हुआ है विच इज़ इम्पॉर्टेंट दैन ऑबियसली दैट विल गेट अ सर्टन अमाउंट ऑफ वेट बाई द फैकल्टी मेम्बर हु आर ट्राइंग टू वैल्यू अगर ऐसी चीज़ लिखी हाँ हाँ ठीक है बस चल चलता कर दिया तो जाहिर है फिर उसका नुकसान होता है कैंडिडेट को सो so, आप जिनसे भी लिखवाएं उस पर ज़रा सोच लीजिए किन से लिखवा रहे हैं और उन्हें कहें कि प्लीज़ बड़ी डिटेल में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने फॉर्म में कि कैसे भरना है ये रिकमेंडेशन देते आप उनसे कहिए प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाएँ उस पर ताकि वो मुनासिब तरीके से अच्छे तरीके से उसको फिल कर सकें बिल्कुल सर डॉक्टर डॉक्टर बारी एम सो सॉरी मैंने आपको कहा था लास्ट क्वेश्चन बट ये कॉल एन अदर क्वेश्चन एंड दैट्स इंपॉर्टेंट ये दैट वुड बी द लास्ट वन आई एम टेलिंग यू सिंस दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट माय क्वेश्चन इज दैट डू वी हैव टू इलेक्ट वन ऑफ देम और विल वी बी टॉट ऑल ऑफ दीज एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट देखिए एजुकेशन का तो ये डिग्री है सो हर चीज एजुकेशन से रिलेटेड तो है लीडरशिप के भी कोर्सेज हैं मैनेजमेंट के भी कोर्सेज हैं और एजुकेशन की बाकी तमाम चीज़ों के भी कोर्सेज हैं सो दीज आर इन सम वेज कोर्सेज आपको ये सर इट्स अ फेयरली कोर हैवी प्रोग्राम जिसमें मेरा ख्याल है इलेक्टिव्स आपके पास तीन ही होते हैं तीन इलेक्टिव्स हैं yes, तीन इलेक्टिव्स हैं बाकी सारे आपके वो कंपल्सरी कोर कोर्सेज हैं और उसकी वजह ये है क्योंकि हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाना चाहते हैं बहुत कुछ देना चाहते हैं सोचने के लिए तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए तो वो यही दो साल है हमारे पास जिसमें ये सारा काम होना है सो ये सारी स्ट्रीम्स होंगी इसमें कोई सब स्ट्रीम्स नहीं है बिल्कुल सही बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी थैंक यू सो मच हारून थैंक यू सो मच सैरिश फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑफ यूर बिजी स्केजल बींग विद आस टूडे uh before we go um, i would urge you to create your account uh for the uh, school of education's program whichever one you want to apply for at the same time once again i'm reminding and reminding over and over again but i'm going to do that one more time that we are offering a free consultation sessions at the school of education all you have to do is to write to us at soeadmissions@lams.edu.pk and you can opt for uh, an online session or you could go for an in person session session that's entirely up to you and at the same time again i'm reminding you that the deadline to take the gmat gre or the nts cat exam is 21st march 2022 and uh, the deadline to fill in your online application is 15th march 2022 and the deadline to submit your online supporting documents is 18th march 2022 so thank you very much for being with us my last message would be to please do share this uh, video along and i'm sure somebody will definitely get benefited take good care of yourselves assalam alaikum